hello students today we are going to start <coughs> and that is polynomials last year also we discussed the same lesson thoda sa aage ka part hai isme thoda sa last year ka ninth ka thoda sa apan revise kar lete hain uh, main thing is zeros of a polynomial what is polynomial they are not going to ask this year but zeros of a polynomial is a very important part of this lesson okay let's see about that now suppose if we consider a polynomial x plus 1 suppose x plus 1 degree of this polynomial is 1 that's why this is a linear polynomial on the basis of degree if we decide it is a linear polynomial okay because degree is 1 if we consider another example suppose x square minus 2x plus 1 degree is 2 that's why it is a quadratic polynomial quadratic polynomial this is a quadratic one next polynomial suppose x cube plus 3x square minus 1 its degree is 3 that's why it is a cubic polynomial it is a cubic polynomial okay <coughs> It is a cubic polynomial. Degree three, degree two, quadratic polynomial. Degree one, that is linear power. Highest जो power रहता है उसको अपन degree बोलते हैं. तो linear quadratic. This year अपने को number of zeros on the basis that is geometrical meaning of that zeros of polynomial discuss करना है. तो how many zeros for a linear polynomial रहते हैं? How many zeros for quadratic polynomial and cubic polynomial? Let's see one. एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो रिमेम्बर वन थिंग जब अपन पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं राइट तो इफ वी कंसिडर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं तो बस इफ वी कंसिडर पी ऑफ एक्स इज इक्व टू एक्स प्लस वन राइट इज इक्व टू एक्स प्लस वन नो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल वॉट वी आर गोइंग टू डू जस्ट वी आर गोइंग टू इक्विट विद दिस जीरो इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना तो एक्स इज इक्व टू माइनस वन तो माइनस वन इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया ओके अगर सपोज पॉलिनोमियल अपन लीनियर पॉलिनोमियल ही है सपोज ये हुई कंसिडर पी ऑफ एक्स तो अपन एक्स इज इक्व टू जीरो से इक्वेट करना जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो जीरो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है याद रखना तो जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिन माइनस वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रिमेम्बर वन थिंग जस्ट लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको एट द मोस्ट एक जीरो रहता है ज्यादा ज्यादा एक जीरो रहता है राइट रिमेम्बर दैट थिंग तो लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो रहता है एट द मोस्ट एट द मोस्ट क्यों बोल रहा हूँ आप समझ लो पहले सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक क्वाड्रेटिक कंसीडर पी ऑफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस वन कंसिडर किया अब इसके जीरो डिग्री टू है तो इसको एट द मोस्ट टू जीरो रहते हैं एट द और नहीं भी हो सकते तो तीन दिस इज कॉल्ड एट द मोस्ट एट द मोस्ट टू एट द मोस्ट टू का मतलब टू जीरो और वन जीरो और नो जीरो विल सी द एग्जाम्पल दिस इज वन एग्जाम्पल और वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल सपोज थ्री कंसिडर किया फोर वन जीरो अब नो इफ वी सॉल्व इट तो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्व टू जीरो इसके फैक्टर्स करेंगे लास्ट ईयर वी आर डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स तो इसलिए अपन ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो इसके फैक्टर्स करेंगे 
that is x minus 4 or x plus 1 these are the factors for it we did dump splitting kar lena so x minus 4 is equals to 0 or x plus 1 is equals to 0 this implies x is equals to 4 or x is equals to minus 1 means these are the two zeros means 4 and minus 1 are zeros of P of x. अब देखो इसके दो zeros आए तो ये condition हो गया. This is the example जिसमें two zeros हैं. ऐसे बहुत सारे infinite examples होते हैं. But एक example मेरे को बता दे. अगर एक example लेते हैं जिसके में one ही zero रहेंगे. अब जैसे for example जो मैंने पहले भी लिखा था अब one zero का example लेते हैं. Polynomial is quadratic only, right? Now to find the zeros, we are going to equate this with a zero. Zero is equate karna. So x minus 1, x minus 1 is equals to 0. So x minus 1 is equals to 0 or x minus 1 is equals to 0. So x is equals to 1 or x is equals to 1. Both are same. Jab dono same rehte hai, to usko ek hi likhte hai. To 1 is the 0 of p of x मतलब इसका एक ही zero है ऐसा मत सोचो कि one और one same है one means number में one okay we'll take another example आपको अगर इसमें doubt लेते हैं तो we'll take one another example four x लेते हैं और plus four ठीक है तो यहाँ पे two आएगा यहाँ पे two आ जाए यहाँ four और यहाँ पे four okay two 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 यहाँ पे two is the zero of the power एक ही zero है ना इसलिए one zero का example हो गया ऐसे बहुत सारे examples ले सकते हैं अपन but अपन वो रखते हैं the simple example okay now no zeros का example लेते हैं अपने suppose if we consider a polynomial x square plus four if we equate with the zero x square is equals to minus 4 as we know square of x is a real number right? okay, up, ten, up to 10 standard we are discussing only real 0 x is equals to 0 uh, x square is negative I mean square of any real number cannot be negative yeah, right? right as a square of any real number cannot be negative therefore p of x yeah therefore it has no zeros no zeros ek bhi zero nahi rahega because these number cannot be real numbers ye real numbers nahi rehte imaginary hote hain right so x square is equals to minus 4 this s square of any real number cannot be negative Therefore, it has no zero. This may be zero. Nahi rahe, isle ye example ho uska. Right? Agar apun, suppose minus 4 liya hota. Suppose yaha minus liya hota. Yaha plus ho jata. After transposing, to kya hota? Fir x is equals to plus or minus under root 4. A plus or minus under root 4 means plus or minus 2. Plus or minus kiyo laga hai Plus or minus 2. Because plus 2 ka bhi square karenge to 4 ya hata hai. माइनस टू का भी स्क्वायर करें तो ये फोर ही आता है इसलिए अपन इसका प्लस और माइनस लेके दो वैल्यूज निकालते हैं ओके तो नो वे ऑफ टू जीरोस टू एंड माइनस टू ये दो जीरोस हो गए तो रिमेम्बर दैट थिंग कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एट द मोस्ट टू जीरोस रहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल एट द मोस्ट वन कि on the basis of its degree उसके basis पे at the most याद रखना लेकिन सिर्फ लिखना नहीं it has two zeros that is wrong statement at the most two zeros लिखना ओके तो कि quadratically at the most two zeros cubically at the most three zeros now we are considering the geometrical meaning these are the zeros हाँ अब geometrical meaning क्या होता है कि zeros का geometrical meaning क्या रहता है we are going to see that 
Now suppose if we consider a polynomial x linear polynomial, we are discussing firstly linear polynomial. x minus 3. Okay. So, if we algebraically iske zeros, nikalenge, to we are equating with this. So, x is equals to 3. Right? Now, iske geometrical meaning. So, iske liye graph draw karenge. So, x minus 3 is equals to 0. Ye equation lege. x is equals to 3. Iske table of values. x, y, x minus y consider kiya to yahan pe x is 3 3 3 why ki ab desired values hai kuch bhi le sakte 1 or 2 let's suppose to 0 comma 3 ya 3 comma 0 first 3 comma 1 second and 3 comma 2 third isko agar plot karenge 1 2 3 positive side mein hai this is 1 2 3 x3 y0 it comes here this is 3 comma 0 a point 3 comma 1 it comes here 3 comma 2 it comes here we are draw karenge this is the graph x minus 3 is equal to 0 ka graph over then this is the polygon now see where this graph of this form right is interesting Intersecting x-axis. X-axis को कहाँ intersect कर रहा है? In how many points it is intersecting? अगर question में अगर graphically निकालना है, तो उसके अगर graph draw करते हैं, draw करने का नहीं है, लेकिन geometrical meaning तो समझना है. Geometrical meaning of the zeros. This graph is intersecting x-axis at 3,0. Right? तो कितने points में intersect करना है? One point में. The word one indicates number of zeros. Number of zeros kaise find karte? In how many points? In how many points that graph intersecting? Intersecting x axis agar graph ek graph x axis ko ek point mein agar intersect karta hai to it has only one zero yaad rakhna right it has only one zero agar maine ek graph draw kiya I said draw a graph, suppose a graph like x axis or a graph I saw. It is not intersecting x axis. It has no zeros like then. It has no zeros. Simply see in how many points that graph is intersecting x axis. X axis ko kitne points may intersect kara ho dekna pahal. Take it. So if it is intersecting our how many zeros to open like sakte one zero. When you graph draw kiya tha iska. तो ये ग्राफ ऐसा आया था, ठीक है? तो ये two over one, तो zero। अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये पॉइंट है। और अगर क्वेश्चन है, in how many points, जैसे या how many zeros, x minus three है, तो only one zero। and which is that? कौन सा zero है? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ये जो पॉइंट यहाँ इंटरसेट करते हैं, वही आंसर लिख देना, right? तो three is the 0 of p of x यहाँ पे 3 में intersect कर रहे हैं ना तो actually point is 3 comma 0 है तो यहाँ पे इसका x coordinate 3 है तो 3 is the 0 of this polynomial तो इस polynomial का 0 3 रहेगा right how many zeros मतलब कितने points में ये intersect कर रहा है एक point में intersect कर रहा है it has only one zero and which is that zero वाला है तो 3 is the zero of that polynomial तो इस टाइप से याद रखना okay we'll see the quadratic polynomial ना that is geometrical meaning. Suppose if we <coughs> consider a quadratic polynomial x square minus 2x plus 3. If we take these zeros algebraically, then we will get 
इसके दो जीरोज मतलब x माइनस थ्री एंड x प्लस वन फैक्टर्स आ जाएंगे तो x इज इक्व टू थ्री ये अल्जेब्रिकल मेथड हो गया अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ग्राफ ड्रॉ करने का नहीं इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ इस टाइप से आएगा इट विल कम लाइक दिस एंड इट विल इंटर सेट एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस एट थ्री एंड दिस एज माइनस वन मतलब एक्चुअल दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट इज थ्री कॉम जीरो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखना सिर्फ और दिस पॉइंट इज माइनस वन कॉम जीरो अब दिस ग्राफ इसका ग्राफ जो अपन ने ड्रॉ किया था इस पॉली नंबर के लिए दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग इन हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस इन टू पॉइंट्स दैट्स वाई इट हैज टू जीरो इन दिस केस इट हैज टू जीरो तो ये किस में इस पॉलिनोमेल के लिए मैंने पहले ही बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमेल एज एट द मोस्ट टू जीरो बताया था एट द मोस्ट टू टू जीरो टू जीरो एट द मोस्ट टू जीरो मीन्स टू भी हो सकते वन भी हो सकते नहीं भी हो सकते अपन ये एग्जांपल जो लिया ना टू जीरो का लिए अगर वन जीरो का कैसा रहता फिर एग्जाम्पल तो विल सी दैट ऑल्सो तो यहाँ पे रिमेम्बर दैट ये ग्राफ इस टाइप से आएगा अगर ये ग्राफ अपर एंड में ओपन होता है अपसाइड अप साइड अगर ऐसा ओपन हो रहा है ऐसा भी रह सकता है ना डाउन साइड भी ओपन हो सकता है तभी माइनस रहता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियन माइनस रहता है ऐसे केस में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियन पॉजिटिव रहता है तो अप साइड ओपन होता है अगर ये नेगेटिव रहा इट ओपन डाउन साइड तो रिमेम्बर दैट थिंग नो जस्ट अपन ने हाउ मेनी जीरो इट हैज टू जीरो बिकॉज द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस इन टू पॉइंट्स दो पॉइंट्स एंड विच आर दो जीरो बोला तो ये पॉइंट्स लिखना माइनस वन इसका एक्स कॉर्डिनेट लेना और इसका एक्स कॉर्डिनेट लेना माइनस वन एंड थ्री आर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स हाउ मेनी बोला तो टू लिखना क्योंकि दो पॉइंट्स में इंटरसेट कर गया आपको राइट विच आर दो जीरो बोला तो माइनस वन एंड थ्री आर सिर्फ एक्स कॉर्डिनेट लेना राइट तो माइनस वन एंड थ्री आर द जीरो अगर मैंने ग्राफ निकाला इस टेप से इस टेप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल इट इज टू टू जीरो रहेंगे सपोज ये माइनस टू एंड फोर है सपोज तो माइनस टू एंड जीरो इट ओपन डाउन साइड तो ये एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन माइनस रहेगा इन दैट केस ठीक है तो इन दिस वे क्वाड्रेटिक अगर एक एग्जांपल लेते हैं सपोज एक एग्जाम्पल इस टाइप से कि एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इसको सॉल्व करेंगे तो जीरोस निकालने के लिए वी आर गोइंग टू इक्वेट विद दिस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्व टू जीरो एक्स इज इक्व टू टू एक्स इज इक्व टू टू इट इज टू जीरो नाउ ओके If we draw the graph for it, that gra graph comes like this. This time, see, you just have to touch it. Okay. Two pe. Ya apko two two two. Yahan pe confuse agar hota hai, to kuch number different lo. Kya work pad raha hai? Six le lo. Ya nine le lo. Nine le lo. To apko in two 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 ka confusion nahi hoga. Six liya. यहाँ पे नाइन लिया यहाँ सिक्स लिया यहाँ पे थ्री यहाँ पे थ्री ओके तो यहाँ पे थ्री थ्री आ जाएगा ओके नौ से अगर जीरो वन टू थ्री इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अब ये वन टू एंड ये थ्री पे इंटरसेट करें नौ से इन हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज इंटरसेक्टिंग वन तो मैंने क्या क्वाड्रेटिक में क्या बताया था हाउ मेनी जीरो एट द मोस्ट थ्री तो टू का मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था वो ग्राफ टू पॉइंट्स में इंटरसेट हुआ था होता ना टू पॉइंट्स में तो वो एग्जाम्पल था हियर इट इज इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट मतलब ये टच भी कर रहा है ये ग्राफ को टच कर रहा है इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स दैट्स वाई इट हैज दोनों सेम है ना तो दैट्स वाई यहाँ पे ग्राफ ऐसा आएगा तो इट हैज ओनली वन जीरो लिखना है टू जीरो नहीं लिखना मैंने तुमको बताया था एट द मोस्ट तो टू भी हो सकता है वन भी हो सकता है और नो भी हो सकता है नो का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो इस टाइप से तो याद रखना 
ये जो एग्जाम्पल है ऐसे किस में ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा तो भी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा दिस इज ओनली वन जीरो तो आप क्वेश्चन ऐसे है बाय सिंग दिस ग्राफ वट वी कैन डिसाइड इट हैज ओनली वन जीरो एंड जीरो तो आप एक जीरो है तो वैल्यूज आप थ्री एंड थ्री भी लिख सकते हैं और सिंपली थ्री लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम दोनों सेम ही है इट इज ओनली वन जीरो बोथ आर सेम है क्वाड्रेटिक रहे तो दो रहेंगे बट बोथ नंबर आर सेम तो एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे ना दो दो पॉइंट से कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है दैट्स वाई इट हैज ओनली वन जीरो ओके नाउ विल टेक वन एग्जाम्पल अगर सपोज एक एग्जाम्पल इस अपन ग्राफ ड्रॉ किया इस टाइप से ऐसा या ग्राफ ऐसा है कुछ सिंपल ऐसा है डाउन साइड इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस तो इट इज नो जीरो तो वो इमेज नहीं जीरो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्व टू तो इसके एक्स स्क्वायर इज इक्व टू माइनस फोर मैंने क्या बताया था आपको कि जस्ट अगर ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्व टू माइनस फोर एज द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव ऐसा ग्राफ आ जाएगा उसका अगर ऐसा ग्राफ आता है तो वट वी कैन से देन इट हैज नो रियल जीरो इसको रियल जीरो नहीं रहेंगे इसलिए इसका आंसर नो जीरो लिखना इट हैज नो जीरो अपन टेन स्टैंडर्ड तक सिर्फ रियल वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इट हैज नो जीरो जी एग्जाम्पल में नो जीरो नो जीरो नो जीरो नो जीरो ओके तो रिमेंबर दैट थिंग ओके ऐसा भी रहा तो भी नो जीरो इसके बिकॉज एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट ही नहीं कर रहा ना वाई एक्सिस को कहीं भी इंटरसेप्ट कर रहा नो प्रॉब्लम ठीक है इक्वाडेटिक पॉलिनोमिल के लिए जो तीन केसेस बताया मैंने राइट अगर सपोज ग्राफ अगर क्यूब भी पॉलिनोमिल का देखा सपोज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ऐसा कुछ है सपोज ग्राफ अगर तीन पॉइंट का ग्राफ ऐसा आएगा इट विल इंटरसेक्ट इन थ्री पॉइंट्स तीन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा कितने जीरो रहेंगे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ओनली वन जीरो रहेगा इसके लिए राइट बाकी सभी इमेजनरी जीरो तो अपन वी आर नॉट गोइंग टू इमेजनरी बोल के मतलब वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दो ओनली इन हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस देखना सिर्फ ऐसा ऐसा इस टाइप से सपोज नहीं मोस्टली तो ऐसा नहीं आएगा लेकिन कंसिडर तो दो पॉइंट्स लिख देना ठीक है तो रिमेंबर That तो ग्राफ कितने पॉइंट्स में इंटरसेट कर रहा है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस का नहीं देखना अगर ऐसे इंटरसेट स्ट्रेट लाइन में लीनियर लीनियर है लीनियर ग्राफ है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट में इंटरसेट इसलिए इट हैज ओनली वन जीरो तो विल टेक द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन दैट बेसिस विल सी ग्राफिकली वट राइट हाउ मेनी जीरो एक्सरसाइज टू पॉइंट वन द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्व टू पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमिल है आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोम पी ऑफ एक्स फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन ईच केस पहला ग्राफ इस टाइप से दिया बी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस है राइट अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखेंगे फिर एज द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस देर फोर इट हैज नो जीरो लिखते हैं इसको एक में जीरो नहीं रहेगा सेकेंड ग्राफ इस टाइप से ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन वन पॉइंट इट हैज वन जीरो लिखना फिर सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो वाई एक्सिस का नहीं थर्ड जो क्वेश्चन है थर्ड बीट इस टेप से दिया इन हाउ मेनी पॉइंट इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स इज वन टू थ्री एक्स एक्स इज है वन टू एंड थ्री दैट्स वाई इट है एज द ग्राफ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्स इज इन थ्री पॉइंट देर फोर इट हैज थ्री जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टेप से दिया इन हाउ मेनी पॉइंट इट इज इंटरसेक्टिंग 
in two points. That's why it has two zeros. Next question. In how many points it is intersecting? One, two, three, and four. So it has four zeros. X axis को देखना y y में कितने भी intersect का वो नहीं देखना only x axis okay nextly one two three three points में intersect it has three zeros लेकिन as the graph intersect x axis touch भी करो तो intersect ही रहता हो अब जैसे अपन एक circle लिया ये तो टेंजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे इफ द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इन वन पॉइंट तो ये टच ही कर रहा है ना सर्कल तो टेंजेंट है ना टच कर तो इस टाइप से इंटरसेक्टिंग मतलब क्या टच करना मतलब इंटरसेक्ट तो इस टाइप से याद रखना ओके तो इन दिस वे दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना एम में 